friends, welcome to Magic Kitchen. In the Yaman Rikinadam, with snacks in the recipe eight anna, number bakery noke, coriada, vankim. A padilla chicken de filling on a sadarna, coriada in dava, but she yan in the chain of the chicken de filling vegetella, yan soya chunks of chitana, and dakanada. Other than Namaka vanda, then the main ingredient, one soya chunks, either yan corsinatum, chewed well at the little pigeon at the tender. Adin Chudra three two ekanum, Pinal Pirini or Urosham, Tanata Vadam Udu Richa, Din, Nalla Pole, Vedlan Kalani, Pirini de Kanam. Angan Vichirin the another Pinna Vendadu, Uru Savara, the Nalla Pole Kanam Gorci, Irinid Kanam. Upon the Petan and the Varchi to come to Adur medium, Savalanani, but I didn't chicken the other. Then I mean I to Venda the Pinamaka Korce, Podigal Venam, Adinan, Varchi to Kana Savet, Pariam. This is the soya chunks. We mix it with a jar. 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 We mix it we will fill the filling and the filling. We will put the pan in the pan. 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 We will put the So, I can suggest to order the tinder with some kilka, which is in a la Uppa Jarthurka. Uh, now, we will use the same thing as 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 the this is the same thing. 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 This is the Kurumolo would be optional and a tongue, crystal and inserts, chertho would come, Pachamoga, Ilinga the level of the damps in Diger in Yena, Hoka, the Indos of the UCM Batilla, but on the Nachiti Poom, Pazan and Lapora Vellum, Hoka Vitti, Halla, Dry Avana Varanaka, Vartid. Lam Kilta Vellum and Lavola Vetti, Halla Vandrai Avana Vare, Cherry, the letter, Friday the Hedgum. Tea, Putu, a kid, the upper pattern of the new 
അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇത് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ചിക്കൻ മസാല ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഗരം മസാലയാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇച്ചിരി കൂടി ചിക്കൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആവുന്നവരെ എടുത്തു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സോയ ചെമ്പ്സ് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ഓയിലിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഓയിലോട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഇത് മുരിഞ്ഞു കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളത് ഫില്ലിങ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചീറ്റി ആയി പോകും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം ചീറ്റി ആവാതെ എടുത്ത് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ലപോലെ ഫില്ലിങ് ഫ്രൈ ചെയ് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടണം സോയാടയ്ക്കുള്ള ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ടത് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം അപ്പം അതുപോലെ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടണം ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അടയ്ക്കുള്ള മൈദ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അട ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പാകത്തിനോട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർക്കുന്നത് നെയ്ക്ക് പകരം ഓയില് വേണേലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നെയ്യ് ചേർത്തുന്നുള്ളൂ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ അവിടെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നെയ്യ് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് നെയ്യ് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം വെള്ളം കൂടി പോകാൻ പാടില്ല ചൂടുവെള്ളം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട കേട്ടോ അതിൽ പച്ചവെള്ളം തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് കുഴച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് ഇതിൻ്റെ മാവ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഇത് കണ്ട വെള്ളം ഒട്ടും കൂടി പോകാൻ പാടില്ല നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇത് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ നല്ലപോലെ കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പരുത്തി അടി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കിയിനി എടുത്ത് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി കല്ലിലിട്ട് നല്ലപോലെ പരുത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചാൽ മതി
ഒരു ചെറിയ ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടിട്ട് ഞാനിത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദ പലയിലേക്ക് മാറ്റം പോലെ അതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ മൈദ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സോ എന്തെങ്കിലും ബോട്ടിലിൻ്റെ മൂടി എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി മാറ്റി വയ്ക്കാം അതുപോലെ എല്ലാ ബോൾസും ചപ്പാത്തിയുമായിട്ട് പറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കതിൽ ഫില്ലിങ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ അടയ്ക്ക് വേണ്ട മൈദൊക്കെ ഞാൻ അതുപോലെ പരത്തി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എടുത്ത് കുറച്ച് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വിട്ടുപോരും ഇത് ഞാൻ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അരുക് മടുക്കാൻ അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് അത് അറിയാ അത്ര ഇങ്ങോട്ട് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് എൻ്റെ തുമ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും മതി അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്കിത് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സോയാട ഞാൻ ഫില്ലിങ് ഒക്കെ വെച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ സോയാട ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് ഓയിൽ നല്ല ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം നല്ലപോലെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഉൾഭാഗവും നല്ലപോലെ വേവില്ല ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലെയിം നല്ല കുറവിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ക്രിസ്പി ആക്കി എടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കോഴിയുടെ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തീരിട്ട് രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഞാൻ പ്ലേറ്റിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വലിച്ചെടുത്തോളൂ
നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ സോയാടെ ഞാനിവിടെ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഫില്ലിംഗ് ചിക്കൻ അല്ലാന്ന് ആരും പറയില്ല കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ദിവസം കേട് കൂടാതിരിക്കും ഇതിപ്പോ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ എടുത്ത് കഴിച്ചു ഇതിന്റെ എണ്ണ ഒക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരെ ബൈ